Taguara, é... como é que você vê, olhando para a história mesmo, como é que você vê esse nosso momento? A gente vive num país que, que viveu muitos golpes de Estado, muitos golpes militares. É, muitas vezes demais ao longo da história, desde 1889, generais tomaram a decisão de depor o Estado, é, depor o Estado Democrático de Direito, é, impor um novo regime, uma nova Constituição, em, em, em dois autogolpes, 37 e, e 68, mas em diversos outros é, golpes. E aí a gente está nesse momento perante um golpe, mais um golpe que fracassa, porque muitos golpes também antes fracassaram, e, e vamos julgar isso. Você é um advogado, você milita é, como advogado criminalista. É, em que lugar está o Brasil hoje, do ponto de vista da história? É, você acha que a gente sai num ganho ou ainda assim é uma derrota para a democracia, para a estabilidade do Estado legal brasileiro. Perfeito. Acho que você apontou muito bem, né, Pedro? Quer dizer, ao longo da nossa história, é, a democracia ela é uma exceção. Né? Quer dizer, os governos que efetivamente conseguiram concluir os seus mandatos foram celebrados quer dizer, como excepcionalidades. Né? A, a interrupção autoritária é uma, é uma constante na nossa história. Mas há um elemento é, novo aqui, muito importante neste caso, que, ao que tudo indica, é o primeiro golpe ou tentativa de golpe que vai ter uma responsabilização criminal. Né? Quer dizer, então, é, a condescendência com o autoritarismo ao longo da história brasileira, ela faz gerar nas Forças Armadas e na caserna esse sentimento de que, quando bem entender, né, as Forças Armadas poderão intervir, né? que a rigor, por mais que existisse o constrangimento em relação a 64, Elegeram um Bolsonaro, né? aquele que sempre defendeu as atrocidades do regime, a tortura, o extermínio. Então, é, sentiram-se autorizados, Braga Neto, Helena e companhia, a empreender uma nova tentativa de golpe. Né? Acho que temos um momento muito singular na nossa história, uma responsabilidade muito grande de, enquanto Estado Democrático de Direito, oferecer uma resposta, pela primeira vez, dura resposta, em relação à, à tentativa golpista. É, muito se fala, né, Christian, sobre a ausência no Brasil de uma justiça de transição em relação ao que aconteceu, né, os crimes contra a humanidade perpetrados aqui na ditadura é, civil-militar de 64. Né? É, nossos vizinhos aqui, com irmãos, a Argentina, né, Uruguai e tantos outros, é, tiveram né, um, um modelo de justiça transicional, quer dizer, com a reabertura democrática, a tentativa de responsabilizar criminalmente, em alguma medida, os perpetradores das barbáries. Né? No Brasil nada aconteceu. Nós tivemos a lei da anistia, anistiaram né, os crimes praticados pelos militares e também pelas esquerdas armadas e nada aconteceu. Né? O fato é que a politização no ambiente militar veio numa escalada né, até chegar no governo Bolsonaro, então, me parece que é uma oportunidade muito importante para que o Brasil possa realmente consolidar-se como uma democracia, né? para que nós possamos ter instituições sólidas né? e, e voltar ao contexto de uma normalidade democrática. Quer dizer, onde você tem ah, uma polarização de forças políticas e ideológicas, porém, respeitando a rigidez das instituições. Quer dizer, uma direita e uma esquerda que vão disputar eleições e vão aceitar vitórias e derrotas. Né? Nós tivemos agora ontem a esquerda voltando a poder no Uruguai, quer dizer, a direita esteve lá, governou e assim deve ser. Então, no, é, no caso brasileiro, me parece então pedagógico este momento, né? que nós possamos então realmente é, ter é, uma tramitação das ações penais aqui com a celeridade que é necessária, mas por outro lado também respeitando o devido processo legal para que a gente possa realmente, ao final, não enxergar nulidades, né? entender que os acordos condenatórios foram legítimos e que nós possamos efetivamente dar um passo importante na democracia brasileira, superando esse momento tão, tão nefasto.